Ito ang inyong lingkod, si Tuan, nagbabalita. Back to you. Ito po, ah, panood, dinggin po natin yung mga pahayag po ng Malacanang nung dati. Ito po siya. Panoorin po natin. Good evening. Uh, I am now addressing the nation together with the uh, civilian, military, and police sectors. Uh, the organizations that would count in our enforcement of the laws to protect the people of the Republic of the Philippines. Uh, pardon my broken Tagalog, pero sa mga kababayan ko, kayo, ako, uh, do not panic. Huwag kayo masyadong may stress na parang hindi mo na magawa ang gusto mong gawin. Pwede pa rin, pero may remit, rem restrictions tayo. Uh, may mga kondisyon dahil nga sa crisis. The crisis is very, very clear. COVID-19 uh, is spreading all throughout the country, including the Philippines. Once again, Nagbabalik po ang inyong lingkod. This is 2-1. Uh, after declaring po ni, uh, ng Malacanang ng uh, Metro Manila lockdown, ito na po yung mga nagbabagang uh, mapapanood po natin. Uh, tingnan po natin kung gaano po ka-stricto sa loob po ng Maynila at saka sa palabas ng Maynila. Titingnan po natin kung gaano po ka-stricto ang mga uh, nagpapatupad po nito sa mga law enforcement niya yan. Nawa po sana wala pong maging matigas ang ulo para po wala pong mapahamak at hindi po uh, mag ma spread ang tinatawag na ENCOB. Na sana po uh, tulungan po natin ang bawat isa para po masupil, matigil ang pag-spread ng ENCOB na to. Once again, this is 2-1. Nagbabalita po sa inyo. the first day of Metro Manila's community quarantine. alim ng community quarantine hindi pwedeng hindi pwedeng makaalis at makalabas ang mga taga Metro Manila sa ngayon, ito ang first day ng implementation nito so sa bawat border like Balintawak, nagbabantay ngayon yung mga PNP personnel pero random ang kisinasagawa nila ng checkpoint Um, so far, walang pinapahinto po. 
Walang pinapahinto. Wala pang ini-stop, sir. Wala naman, no? Random. Okay, sir. So, katulad po nang narinig niya, it's random. The inspections would be random. Those are military vehicles. Passing through at sa Balintawa. So yeah. Okay, we will give you more updates as they become available. So this is Ristan from CNN Philippines. Please stay tuned for more updates on the Man Metro Manila Community Quarantine. Again, to those who just tuned into this Facebook Live video, uh, we are here at EDSA Balintawak. This is the first day of Metro Manila's community quarantine. So technically, um, uh, people from outside me uh, in Metro Manila cannot go out. And then, yung mga papunta naman po hindi na rin pwedeng makarating unless for special reasons or if you work inside Metro Manila. So far, uh, military personnel are just doing um, random inspection so wala namang pinapatigil wala namang chinicheck um, eto parang they're here at so there's another checkpoint near NLEX so yun naman po yung isa pa nating pupuntahan in a short while So again, this is the first day of the community quarantine of the entire Metro Manila. So you can see some uh, commuters or mga may ari po ng uh, sasakyan nagtatanong kung ano ba talagang guidelines. But PNP and military personnel are doing the random inspection po dito sa mga checkpoints. So like this one sa EDSA Balintawa. You can see, meron ding chinecheck na body temperature, meron ding ginagamit yung mga uh, official ng Philippine National Police. So it's random. Nurse, nurse po yung natin. Ma'am? Nurse. Ah, nurse, nurse po. Nurse na police. Pwede ba, ba ma-interview? Ma Matanong lang natin ano po yung ginagawa niya. <laughs> short lang, short lang. Okay, natin, okay. Natin, so we'll talk to... Hi ma'am. So ma'am, uh, ginagawa niyo po ngayon ay Oh. Okay, pero we're doing it randomly ma'am, sir, 'di ba? Okay. What if po uh, what if mataas yung temperature ng isang chine-check? Anong gagawin po? Uh, meron po tayong mga barangay health emergency response team. Pwede po natin silang i-refer doon or para po ma-assist po sila. Okay. Ito po ang PNP po, more on alert po tayo. Okay, just to be clear ma'am, hindi po lahat ng sasakyan na dadaan dito sa EDSA Balintawak ay i-check. Uh, random checking po tayo, pero as much as possible, kung dahil makayanin po natin i-check sila lahat, possible po. Okay. Pero ang po natin po kasi yung help, yung help po yung ating concern sa 
nangyayari ngayon yung yung healthiness po na yung health po ng tao. Okay. And so far ma'am, kamusta naman po ang implementation nitong uh, checkpoint dito sa at sa Balintawak? Okay naman, wala namang violent reaction from po, mga dumadaan. Ano po, pero tinawag po yung mga na na nababasta po natin. At yun po ang kagandahan kasi at least kahit pa paano, concerned din po sila sa mga mga kaligtasan at kalusugan. Okay, ilang teams pong naka ilang personnel pong naka-deploy ngayon dito? Okay po, meron po tayong ano, 16, 1 over 16. Uh, 1 PDO and 16 PNP po. And we can see that all naman po ng mga um, PNP personnel ay nakamask, naka para protection na rin po sa sarili ma'am, di ba? Opo, opo. Okay. Thank you po. Thank you ma'am. So there, you can see PNP personnel doing random checking here at EDSA Balintawa. So some of them are checking temperature of those who are inside the vehicle and in the event that you know makita nila na may mataas ang temperature there will be emergency response team who could assist them To those who are asking why is it random, uh, sabi po ng PNP official dito, uh, kung kaya nilang gawin lahat, i-check lahat, pero most likely it's impossible because ang daming dumadaan dito sa EDSA Balintawak, then hindi nila kaya lahat i-check. So what they're doing right now is random inspection, random checking ng mga lalabas or gustong lumabas ng Metro Manila. So we'll move to another location for now. This is the update here at Edsa Balintawak. Okay. Again, PNP officials doing random checking ng mga commuter or ng mga, mga nasa sasakyan. And if and when may makita silang or may makita silang mataas ang temperature, there will be emergency response team to help them. Stay tuned to CNN Philippines for more updates. This is Teresa Nodalo reporting. So once again, this is 2-1. Ito, napanood po natin yung uh, video kung paano po mag, mag, magpatupad ng uh, batas na pinalabas po ng Malacanang, Kamakailan. Na, nawa po sana sa mga papasok at palabas ng uh, Maynila, nawa po sana magbigay uh, kooperasyon para po sa ating bansa. Para po hindi po tayo magkahawaan, mag-spread ng uh, tinatawag na virus na yan. Ito po, uh, makikoperate po tayo sa mga nagpapatupad ng batas para po wala pong masaktan sa, sa ginagawang pagpatupad po ng batas na ang lockdown ang Metro Manila. Ito po, once again, nagpabalita po sa inyo. This is 2-1. Bye! Yun. Thanks for watching. Drop a like. Leave a comment. And don't forget to subscribe.